ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வீடியோவில் என்ன பார்த்துருந்தோன்னா பேசிக்காக எப்படி மெட்டபாலிக் அஜிரோசிஸா ஆல்கலோசான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்துருந்தோம் இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு காம்பன்சேட்டரி மெக்கானிசம் நம்ம பாடியில் நடந்திருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ மெட்டபாலிக் அஜிரோஸ் பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது காம்பன்சேட்டே என்ன நடந்திருக்கோம் நம்ம பாடியில் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆல்கலோசிஸ் நடந்திருக்கோம் மெட்டபாலிக் அஜிரோசிஸ்னால் என்ன ஹெச் ப்ளஸ் அதிகமாகிட்டு நம்ம பாடியில் பை கார்பனேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை பஃபர் பண்ணுற பை கார்பனேட் வேல்யூ கம்மியாயிரும் அண்ட் அது காம்பன்சேஷன் என்ன நடந்திருக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ஆல்கலோசிஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்கு பாடி ஸோ லங்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கு லங்ஸ் வந்து ஹைப்பர் வெண்டிலேஷன் பண்ணி நிறைய ஹெச் ப்ளஸ்ஸை அதாவது ஹெச் ப்ளஸ் இஸ் நத்திங் பட் பிசி ஓட்டு நிறைய பிசி டூ பிசி ஓட்டுவை வெளியே எக்ஸ்பெல் எக்ஸ் எக்ஸெல் பண்ணிட்டு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பிசி டூ பிசி ஓட்டு லெவல் நம்ம பாடியில் கம்மியாயிரும் ஸோ மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ்ங்கிற கண்டிஷனில் என்ன நடக்கணும் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆல்கலோசிஸ் ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு மில்லி ஈக்குவல் அண்ட் ஃபால் அண்ட் பை கார்பனேட்னா நம்மளுக்கு பிசி ஓட்டு எவ்வளோ ஃபால் ஆகணும் ஃபால் பை ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்எம் ஹெச்சி ஓகே இந்த ஃபார்மில் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது இது நடந்திருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதான் பேஷண்ட்டோட பிஹெச் கொடு க கொடுத்துட்டாங்க பிஹெச் கொடுத்துட்டாங்க பைக் ஆர்மே கொடுத்துட்டாங்க பிசி ஓட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் பிஹெச் வச்சு நம்ம அசிடோசிஸாக ஆல்கலோசான்னு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் நார்மல் ரேஞ்ச் அது கீழே கம் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் கீழே கம்மியாச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அசிடோசிஸ் ஸோ அசிடோஸ்னா என்ன பைக் ஆர்மே கம்மியாக இருந்தோம் பிசி ஓட்டும் அதிகமாக இருந்தான் இதனால் அசிடோஸ் வந்துச்சுனா இது பேர் மெட்டபாலிக் பிசி ஓட்டுனால வந்துச்சுன்னா அது பேர் ரெஸ்பிரேட்டரி இது நம்மளுக்கு தெரியும் அசிடோசிஸ்னு ஸோ பேஷண்ட் கம்பேர் பண்ணுறோம் பே நார்மல் பைக் ஆர்மேட் லெவலில் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேஷண்ட்டுக்கு பத் ஃபோர்ட்டி நான் இருக்குது என்ன இருக்குது ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு அட் த சேம் டைம் பிசி ஓட்டு பார்க்குறோம் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி கம்பேர் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி எயிட் என்ன இருக்குது ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இது ரெண்டில் எது மேட்ச் ஆகுது இந்த கண்டிஷன் கூட நம்ம பண்ண டயக்னோசிஸ் ஃபஸ்ட்டு டயக்னோஸ் என்ன பிஹெச் வச்சு நம்ம பண்ண டயக்னோசிஸ் என்ன அசிடோசிஸ் அதுக்குள்ளே இது ரெண்டில் எது ஃபிட் ஆகுது பை கார்மேட் கம்மியாக இருந்தால் ஃபிட் ஆகுது அப்போ இது என்ன கண்டிஷனாக இருக்கும் மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம காம்பன்சேஷன் நடந்திருக்கு அதாவது ஃபார் எவ்ரி ஒன் மில்லி ஈக்குவல் அண்ட் ஃபால் இன் பை கார்மேட் பிசி ஓட்டு எவ்வளோ ஃபால் ஆகணும் ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்எம் ஹெச்ஜி ஃபால் ஆயிருந்துச்சுன்னா இது என்ன நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் காம்பன்சேட்டரியாக ரெஸ்பிரேட்டரி ஆல்கலோசிஸ் நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுதான் இதை இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இது மெட்டபாலிக் அசிடோசன் டயக்னோஸ் பண்ண உடனே நம்ம என்ன நடந்திருக்கணும் அந்த ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கோங்க அந்த ஃபார்ம்லாகவே எழுதிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்க பை கார்பனேட் ஒரு மில்லி ஈக்குவலன் பை கார்பனேட் ஃபாலோ ஆகிருந்தால் பிசி ஓட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பேஷண்ட் பார்க்குறீங்க பேஷண்ட் பை கார்பனேட் எவ்வளவு ஃபோர்டீன் நார்மல் பை கார்பனேட் வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஃபோர்டீன் கம்மியாக இருக்குது பேஷண்ட்டுக்கு அப்போ பேஷண்ட்டுக்கு எவ்வளோ ஃபாலோ ஆயிருக்குது டென் ஃபாலோ ஆயிருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஸோ என்ன வருது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் வரும் ஸோ டென் மில்லி ஈக்குவலன் ஃபால் இன் பை கார்பனேட் பேஷண்ட்டுக்கு டென் மில்லி ஈக்குவலன் பை கார்பனேட் ஃபால் ஆயிருக்கு ஸோ ஒன் மில்லி ஈக்குவலன்ட்டுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ பிசி ஓட்டு கம்மியாக இருக்குன்னா டென் மில்லி ஈக்குவலன் பை கார்பனேட் ஃபால் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ பிசி ஓட்டு எவ்வளோ கம்மியாகும் ஸோ பிசி ஓட்டு ஃபால் வந்து டென் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ இதுதானே டென் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ டுவெல் ஸோ பிசி ஓட்டு வந்து டுவெல் ஃபால் ஆகணும் நார்மலாக ஸோ இப்போ எக்ஸ்பெக்டட் பிசி ஓட்டு ஃபால் எவ்வளோ ஃபால் ஆகணும்னு பார்க்குறோம் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் நார்மல் பிசி ஓட்டு வேல வேல்யூ என்ன ஃபார்ட்டி ஸோ இதுதான் நார்மல் பிசி ஓட்டு லெவல் ஸோ ஃபார்ட்டிலேருந்து டுவெல் எஸ் அப்ராக்ட் பண்ணுறோம் அதாவது டுவெல் டுவெல் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறது டுவெல் ஃபால் ஆகணும் பிசி ஓட்டு அப்போ தான் காம்பன்சேஷன் நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ டுவெல் சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ பிசி ஓ பேஷண்ட்டுக்கு பிசி ஓட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன அர்த்தம் காம்பன்சேஷன் நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் என்ன காம்பன்சேஷன் அதாவது மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ்க்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ஆல்கலோசிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு வந்திருக்கு இந்த காம்பன்சேஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அதான் இங்கே பார்க்குறோம் அந்த ஃபார்மில் தான் இங்கே பார்த்தோம் ஸோ பேஷ் இப்போது கம்பேர் பண்ணுறோம் இந்த இப்போ நமக்கு எக்ஸ்பெக்டட் பை பிசி ஓட்டுவையும் பேஷண்ட்டோட பிசி ஓட்டு என்ன டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ பேஷண்ட் பிசி ஓட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்டு நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் எவ்வளோ வரணும் ஆக்சுவலி பேஷண்ட் இங்கேயும் டுவெண்ட்டி எயிட் தான் ஸோ சேமாக இருக்குது
வேறு வேறு சம் போடுறதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு பதில் ஒரே இதில் பிசிஓட்டு லெவல் மட்டும் பிஹெச்ஹெச் பைகார்பனேட்லாம் சேமாக வச்சுட்டு பிசிஓட்டு லெவல் மட்டும் நான் மாற்றிட்டு அப்படி இருந்தால் என்ன டயக்னோசஸ் மாற்றி மாற்றி சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ இதே பேஷண்ட் வச்சுக்கோங்க இதே பேஷண்ட்டுக்கு பைகார்பனேட் ஃபார்ட்டி டூ இருந்துச்சு ஃபார்ட்டி டூ இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் நார்மல் பிசிஓட்டுவே ஃபார்ட்டி இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் கூட காம்பன்சேட் ஆகிறதுக்கு ஃபாலோ காம்பன்சேட்னா என்ன நடந்திருக்கணும் பிசி ஓட்டு கம்மியாக இருக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் டூ இங்கே இருபத்தெட்டு வந்திருக்கணும் ஃபார்ட்டி வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வந்திருக்கணும் ஆனால் பேஷண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் கூட காம்பன்சேட்டே ஆகலை அப்போ பேஷண்ட்டுக்கு என்ன இருக்குது மெட்டபாலிக் அசிடோஸும் இருக்குது ரெஸ்பிரேட்டரி அசிடோஸும் இருக்கும் இதுக்கு நம்ம இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸை கால்குலேட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை ஸ்டார்டிங்லேயே பார்ப்போம் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்க்குறீங்க இந்த இந்த பிசி ஓட்டுக்கு பதில் தான் வி ஆர் டேக்கிங் திஸ் பிசி ஓட்டு ஓகே ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பார்ப்பீங்க பிஹெச் பார்ப்பீங்க பிஹெச் வந்து செவன் பாயிண்ட் த்ரீ அதான அசிடோஸ்னு சொல்லுவீங்களா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் கீழே இருக்கப்போ அசிடோஸ்னு சொல்லுவோமா அசிடோஸ் தான் என்ன சொல்வீங்க பைகார்பனேட் கம்மியாக இருக்குது பிசி ஓட்டு அதிகமாகுது இங்கே இப்போ இந்த பைகார்பனேட் தான் நீங்கள் எடுத்துருக்கோம் இந்த பைகார்பனேட் மட்டும் இங்கே வச்சுக்கோங்க ஃபோர்டீன் அந்த வேல்யூ மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நார்மல் பைகார்பனேட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கம்பேர் பண்ணும்போது பேஷண்ட்டுக்கு பைகார்பனேட் கம்மியாக இருக்குது அட் த சேம் டைம் இதுதான் பேஷண்ட்டோட பிசி ஓட்டுனு வச்சுக்கோங்க பேஷண்ட் பி ஓஸ் பிசி ஓட்டு என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி கம்பேர் பண்ணும்போது பிசி ஓட்டு அதிகமாக இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே ஃபிட் ஆகுது பைகார்பனேட்டும் இந்த வேலைக்குள்ளே ஃபிட் ஆகுது பிசி ஓட்டும் இந்த வேலைக்குள்ளே ஃபிட் ஆகுது அப்போ இது ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் மெட்டபாலிக் அசிடோஸும் இருக்குது பேஷண்ட்டுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி அசிடோஸும் இருக்குதுன்னு சொல்லலாமா ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிடலாம் இவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை எப்போல்லாம் பிசி ஓட்டு ஒரு லெவல் நார்மல் லெவலோட அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும் கம்மியாக இருக்கணும் கம்மியாக இருந்தால் தான் இது காம்பன்சேட்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இங்கே கம்மியாக ஆகலை அதிகமாகிட்டு போகுது இன்ஸ்டெட் அப்படின்னா பிசி ஓட்டு அதிகமாக இருக்குது பிசி ஓட்டு அதிகமாக இருந்தாலும் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன இருக்கும் ரெஸ்பிரேட்டரி அசிடோஸும் இருக்குது ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு மிக்ஸ்டு மெட்டபாலிக் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி அசிடோசஸ் இப்போ இன்னொரு கேஸ் எடுத்துக்கலாம் இதே கேஸ் எடுத்துக்கோங்க சேம் பிஹெச் அண்ட் பைகார்பனேட் பிஹெச் செவன் பாயிண்ட் த்ரீனே வச்சுக்கோங்க பைகார்பனேட் ஃபோர்டினே வச்சுக்கோங்க ஆனால் பிசி ஓட்டு மட்டும் டுவெண்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நார்மலாக எவ்வளோ ஃபாலோ ஆயிருந்தால் நல்லது டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் ஃபாலோ ஆயிருந்தால் என்ன சொல்லலாம் சிம்பிள் இல்லை காம்பன்சேட்டட் மெட்டபாலிக் அசிடோசஸ் ஆனால் பேஷண்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் தான் கம்மியாகணும் பிசி ஓட்டு ஆனால் பேஷண்ட்டுக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது டுவெண்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வந்துரு வந்துரு வந்திருக்கணும் பேஷண்ட்டுக்கு அதை விட நூ நல்லா கம்மியாகிட்டு ஸோ அது பேர் என்ன ஓவர் காம்பன்சேட்டட் மெட்டபாலிக் அசிடோசஸ்ன்னு சொல்லலாமா ஓவர் காம் ஓவராக மெட்டபாலிக் அசிடோசஸ் ஓவராக காம்பன்சேட் ஆகி கடைசியாக பேஷண்ட்டுக்கு என்னவே வந்துட்டு ரெஸ்பிரேட்டரி ஆல்குலோசஸே வந்துட்டு ஏன் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆல்குலோசன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா பிசி ஓட்டோட நார்மல் லெவல் என்ன ஃபார்ட்டி எக்ஸ்பெக்டட் வரைக்கும் கம்மியாச்சுன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஃபார் டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் கம்மியாச்சுன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எக்ஸ்பெக்டடை தாண்டி கீழேயும் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டை தாண்டி பிலோ லெவல் டுவெண்ட்டி அவ்வளோ வந்துட்டு அவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அல்குளோசஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ரெஸ்பிரேட்டரி அல்குளோஸ்னால் என்ன பிசி ஓட்டும் கம்மியாக இருந்தனா ரெஸ்பிரேட்டரி அல்குளோஸோ கடைசியாக பேஷண்ட்டுக்கு என்னவே வந்துட்டு காம்பன்சேட் ஆகி ஆகி ஓவர் காம்பன்சேட் ஆகி ரெஸ்பிரேட்டரி அல்குளோஸே பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு என்ன இருக்குது மெட்டபாலிக் அசிடோஸும் இருக்குது ரெஸ்பிரேட்டரி அல்குளோஸும் இருந்திருக்கு ஸோ இதுதான் வெரைட்டிஸ் ஓகே ஸோ அகேன் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஸோ அகேன் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஸோ இது தான் கொடுத்துருக்காங்க இது மூணு வேலைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த வேலை எடுக்க வேணாம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ பேஷண்ட்டோட பிஹெச் வந்து செவன் பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க பைகார்பனேட் வந்து ஃபோர்டீன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த கொஷின் பார்க்க போகிறோம் பிசி ஓட்டு இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்த்ததே நான் திருப்பி ரிவிஷனுக்காக ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் கம்பேர் பண்ணுவோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் கம்ம கம் கம்பேர் பண்ணும்போது பிஹெச் என்ன இருக்குது பேஷண்ட்டுக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்போ இது பேர் என்ன அசிடோசஸ் அசிடோஸ்னால் என்ன பைகார்பனேட் கம்மியாக இருக்கும் பிசி ஓட்டு அதிகமாக இருக்குது தானே அசிடோசஸ் ஸோ பேஷண்ட்டோட பைகார்பனேட் பார்க்குறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து கம்பேர் பண்ணும்போது பைகார்பனேட் என்ன இருக்குது பேஷண்ட்டுக்கு கம்மியாக இருக்குது அதே பிசி ஓட்டும் என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி தான் பிசி ஓட்டோ இங்கே பிசி ஓட்டோ எவ்வளோ இருக்குது பிசி ஓட்டும் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஸோ இது ரெண்டுக்குள்ளே பேஷண்ட்டு எது ஃபிட் ஆகுது பைகார்பனேட் தான் ஃபிட் ஆகுது அப்போ
மெட்டபாலிக் அசிரோஸ்னு சொல்லலாம் பட் நார்மல் வேல்யூலேருந்து கொஞ்சம் பீசி போட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக ட்ரை பண்ணியிருக்கு அப்படி தானே ஃபார்ட்டிலேருந்து கொஞ்சம் கம்மியாக அதனால் இது பேர் என்ன சொல்லலாம் பார்ஷியலி காம்பன்சேட்டட் மெட்டபாலிக் அசிரோஸ் ஸோ இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம அடுத்து மெட்டபாலிக் ஆல்கலோசிஸ் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த இது நம்ம உங்களுக்கு ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடுவீங்க அதாவது பிஹெச் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது நார்மல் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ இருக்குது பேஷண்ட்டுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபோரோட அதிகமாக இருக்குது அப்போ இது என்ன கண்டிஷன் ஆல்கலோசிஸ் ஆல்கலோசிஸ்னால் என்ன பை கார்பனேட் அதிகமாக வச்சுன்னா அது பேர் மெட்டபாலிக் ஆல்கலோசிஸ் பிசி ஓட்டு கம்மியாக இருந்தாலும் வந்துச்சுன்னா அது பேர் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆல்கலோசிஸ் இப்போ பேஷண்ட்டோட பார்க்குறோம் பை கார்பனேட் எவ்வளவு நார்மல் எவ்வளோ இருக்கணும் பை கார்பனேட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கம்பேர் பண்ணும்போது பேஷண்ட்டுக்கு என்ன இருக்குது அதிகமாக இருக்குது பிசி ஓட்டு நார்மலாக எவ்வளோ இருக்கணும் ஃபார்ட்டி பேஷண்ட்டுக்கு எப்படி இருக்குது ஃபார்ட்டியே இருக்குது ஸோ பிரச்சனை இல்லை நார்மலாக அப்படியே இருக்குது ஸோ நார்மலாக அப்படியே இருக்குது ஸோ இப்போ பேஷண்ட்டோட கண்டிஷன் பேஷண்ட்டோட இதில் எது நம்ம ஆல்கலோசிஸ் ஃபஸ்ட்டு பண்ண டயக்னோஸ்க்குள்ளே ஃபிட் ஆகுது பை கார்பனேட் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இது என்ன கண்டிஷன் மெட்டபாலிக் கேல்குலோசிஸ் மெட்டபாலிக் கேல்குலோசிஸ்னால் என்ன காம்பன்சேஷன் நடந்திருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம் அது ஃபார்ம்லாம் என்ன மெட்டபாலிக் கேல்குலோசிஸ்னால் பை கார்பனேட் கம்மியாக இருந்தால் மெட்டபாலிக் கேல்குலோசிஸ் ஸோ காம்பன்சேஷன் என்ன நடந்திருக்கணும் ரெஸ்பிரேட்டரி அசிரோசிஸ் கரெக்டாக ஸோ காம்பன்சேஷன் என்ன நடந்திருக்கணும் ரெஸ்பிரேட்டரி அசிடோசிஸ் ஓகே அப்படின்னா என்ன இருக்கும் ஆல்கலிங் பை கார்பனேட் அதிகமாகிட்டே போகுது அதிகமாகிட்டே போகுது ஓகே ஆசிட் கம்மியாகிட்டே போகுது ஸோ ஆசிட் கம்மியாகுதுல ஸோ லங்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் லங்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக ப்ரீதிங் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸ்லோவாக ப்ரீதிங் பண்ணால் நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைட் பாடிக்குள்ளே ரீட்டைன் ஆயிரும் பிசி ஓட்டு அதிகமாயிரும் ஸோ இதுக்கு இந்த காம்பன்சேஷன் தான் நடக்கணும் இந்த காம்பன்சேஷன் தான் நடக்கணும் அண்ட் ஃபார்மில் என்ன ஃபார் எவ்ரி ஒன் மில்லி ஈக்குவல் அண்ட் ரைஸ் அண்ட் பை கார்பனேட் பை கார்பனேட் ஒரு இது ரைஸ் ஆச்சுன்னா பிசி ஓட்டு எவ்வளோ ரைஸ் ஆகணும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஓகே அந்த ஃபார்ம்லாகவே இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே அந்த ஃபார்ம்லாகவே இப்போ நம்ம பார்த்த சம்லாம் அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ நார்ம் அதே மாதிரி தான் இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க பை கார்பனேட் ஒன்றே பார்ப்பீங்க எடுத்தோன்னா பை கார்பனேட் மெட்டபாலிக் கால்குலஸ் தானே ஸோ பை கார்பனேட் எவ்வளோ ரைஸ் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் பை கார்பனேட் எவ்வளோ ரைஸ் ஆயிருக்கு நார்மல் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி டூ இருக்குது ஸோ எவ்வளோ ரைஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தா தேர்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் ஸோ எயிட் ஸோ எயிட் அதிகமாக இருக்குது பை கார்பனேட் எயிட் டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது எயிட் மில்லி ஈக்குவலன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஒரு மில்லி ஈக்குவலண்ட்டுக்கு பாயிண்ட் செவன் பிசி ஓட்டு அதிகமானா எயிட் மில்லி ஈக்குவலன்ஸ் வந்து பை கார்பனேட் ரைஸ் ஆச்சுன்னா பிசி ஓட்டு எத்தனை ஸோ எயிட் இன்டூ பாயிண்ட் செவன் இப்படி தானே எயிட் இன்டூ பாயிண்ட் செவன் ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் பிசி ஓட்டு எவ்வளோ ரைஸ் ஆகணும் பாயிண்ட் செவன் இன்டூ எயிட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் பிசி ஓட்டு அதிகமாகணும் இது ரைஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதாவது பை கார்பனேட் ரைஸ் ஆச்சுன்னா பிசி ஓட்டு ரைஸ் ஆகணும் ரைஸ் அப்படின்னா ஆட் பண்ணி தானே பார்க்கணும் ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் பிசி ஓட்டு வேணா ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி கூட என்ன பண்ணோம் நம்ம கேல்குலேட் இவ்வளோ தூரம் அதாவது அஞ்சு டைம்ஸ் பிசி ஓட்டு அதிகமானு படிச்சிருக்கோம் பார்த்தோம் இப்போ தான் கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம் நார்மல் பிசி ஓட்டு எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஸோ அது கூட இதை ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இதுதான் நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டட் பிசி ஓட்டு ஓகே ஸோ இப்போ பேஷண்ட்டோட பிசி ஓட்டு கூட கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணும்போது பேஷண்ட்டோட பிசி ஓட்டு என்ன ஃபார்ட்டி அப்படியே நார்மலாகவே இருக்குது எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கணும் ஃபார் அஞ்சு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதிகமாகி எவ்வளோ வந்திருக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்திருக்கணும் ஆனால் பேஷண்ட்டுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்திருக்கா வரல ஃபார்ட்டிலே இருக்குது அப்படின்னா காம்பன்சேட் ஆயிருக்கா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்துருந்துச்சு பிசி ஓட்டு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்துருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் காம்பன்சேட்டட் மெட்டபாலிக் கேல்குலோசஸ்னு சொல்லலாம் ஆனால் எங்கள் பேஷண்ட்டுக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஃபார்ட்டி தான் இருக்குது அப்போ காம்பன்சேட் ஆயிருக்கா இல்லை ஸோ அதனால் அது பேர் என்ன அன்காம்பன்சேட்டட் மெட்டபாலிக் ஆல்கலோசிஸ் ஓகே இப்போ அடுத்து இப்போ இந்த இதே பிசி போ பிசி ஓட்டு லெவலுக்கு பதிலாக வேறு பிசி ஓட்டு லெவல் வச்சுக்கலாம் மித்தபடி எல்லாமே சேமாக வச்சுக்கலாம் பிசி ஓட்டு இப்போ நம்ம ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி வழக்கம் போல் பிஹெச் பை கார்பனேட் எல்லாத்தையும் வச்சு கேல்குலேட் பண்ணி ஃபார்மில் கொண்டாந்துடுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்க்குறோம் எக்ஸ்பெக்டட் பிசி ஓட்டு எவ்வளவ
ஒன்று பைகார்பனேட் பார்ப்பேன் ஓகேவா ஒன்று பைகார்பனேட் பார்ப்பீங்க பைகார்பனேட் அதிகமாக இருக்குது ஒன்று பிசி ஓட்டு பார்ப்பீங்க பிசி ஓட்டுவோம் கம்மியாக இருக்குது ஓகே வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே எழுதிட்டு தான் ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் நார்மல் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ இருக்குது பேஷண்ட்டுக்கு அப்போ என்ன இருக்குது ஆல்கோலோஸ்னு சொல்லிட்டீங்க ஓகே அதே மாதிரி பைகார்பனேட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் நார்மல் வேல்யூ இங்கே இருக்குது அதிகமாக இருக்குது பிசி ஓட்டு நார்மல் வேல்யூ ஃபார்ட்டி இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்குது கம்மியாக இருக்குது ஆல்கோலோஸ்னா என்ன பைகார்பனேட் கம்மியாக இருந்தும் பிசி ஓட்டு க பைகார் சாரி சாரி பைகார்பனேட் அதிகமாக இருந்தும் பிசி ஓட்டு கம்மியாக இருந்தது தானே ஆல்கோலோசஸ் இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு பாருங்கள் பைகார்பனேட் அதிகமாக இருக்குது அட் த சேம் டைம் பேஷண்ட்டுக்கு பிசி ஓட்டும் கம்மியாக இருக்குது அப்போ இது என்ன கண்டிஷன் சொல்லலாம் இந்த டயக்னோசிஸை ஸ்டார்டிங்கில் என்ன சொல்லுவீங்க மெட்டபாலிக் அல்கோலோசஸும் இருக்குது பேஷண்ட்டுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி அல்கோலோசஸும் இருக்குது அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு இவ்வளோ கேல்குலேட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை டேரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் மிக்ஸ்டு அல்கோலோசஸ் போத் மெட்டபாலிக் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரின்னு ஓகே இப்போ அடுத்த கேஸ் அடுத்த கேஸ் பார்க்குறோம் பிஹெச் வந்து என்ன எழுதி வச்சுக்கிறோம் அதே செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ வச்சுக்கோங்க பைகார்பனேட் என்ன வச்சுக்கோங்க அதே தேர்ட்டி டூ வச்சுக்கோங்க ஸோ வழக்கம் போல் என்ன அர்த்தம் பிசிஓ பிஹெச் என்ன இருக்குது அதிகமாக இருக்குது செவன் பாயிண்ட் ஃபோரோட அப்போ ஆல்கோலோசஸ் சொல்லுவோமா பைகார்பனேட் என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கம்பேர் பண்ணும்போது பைகார்பனேட் அதிகமாக இருக்குது பிசி ஓட்டு என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டிலேருந்து பிசி ஓட்டும் அதிகமாக இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ இது வந்து இது இதுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகும் பைகார்பனேட் அதிகமாகுது எதுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகுது இதுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகிருமா பிசி ஓட்டும் கம்மியாகணும் ஆனால் இங்கே அதிகமாகிட்டு அப்போ இது இதுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகலை அப்போ ஃபிட் ஆகிறது பைகார்பனேட் தான் அப்போ மெட்டபாலிக் ஆல்கோலோசன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மெட்டபாலிக் ஆல்கோலோசன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோன்னா காம்பன்சேட்ரி அந்த மெக்கானிசம் போட்டு அந்த ஃபார்ம்லா போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் இவ்வளோ அதிகமாகணும் பிசி ஓட்டு பேஷண்ட்டுக்கு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது ஃபார்ட்டி எயிட் ஓவராக அதாவது இவ்வளோ அதிகமானாலே காம்பன்சேட்டட்னு அர்த்தம் ஆனால் பேஷண்ட்டுக்கு எவ்வளோ ரைஸாக இருக்குது ஃபார்ட்டி எயிட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்போது எக்ஸ்பெக்டட் பிசி ஓட்டோட ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஓவர் காம்பன்சேட்டட் அப்போ ஓவர் ஓவராக காம்பன்சேட் பண்ணுறங்கிற பேரில் நல்லா காம்பன்சேட் பண்ணி கடைசியில் என்னவாயிருது பிசி ஓட்டு அதிகமாயிருது பிசி ஓட்டு அதிகமான அந்த கண்டிஷன் பேர் என்ன எப்பவுமே எக்ஸ்பெக்டடோட கூட கம்பேர் பண்ணும் ஓகேவா மறந்துடாதீங்க ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் இவ்வளோ தான் இருக்கணும் ஆனால் எக்ஸ்பெக்டடோட அதிகமாகிட்டு அப்படின்னா ஓவர் காம்பன்சேட்டடாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இது வரைக்கும் அதிகமாயிருச்சுனா காம்பன்சேட்டட் இங்கே ரொம்ப அதிகமாகிட்டு ஸோ ஓவர் காம்பன்சேட்டட் மெட்டபாலிக் அல்கோலோசஸ் ஏற்கனவே பேஷண்ட்டுக்கு இருக்குது கூட என்ன வந்துட்டு இப்போ ரெஸ்பிரேட்டரி அசிடோசஸும் வந்துட்டு தட்ஸ் ஆல் ஸோ இப்படி தான் பிசி ஓட்டு மாறினா இப்படி தான் அதுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணணும் ஒன்ஸ் மோர் ஒன் செகண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம இதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் உடனே ச செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ இருக்குது செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியாக இருக்குது உடனே என்ன சாரி சாரி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமாக இருக்குது உடனே ஆல்கோலோசன்னு சொல்லிட்டோமா ஆல்கோலோசஸ்னா இது ரெண்டுமா பைகார்பனேட் அதிகமாக இருக்குதா இப்போ பேஷண்ட்டோட எது ஃபிட் ஆகுது பைகார்பனேட் அதிகமாக இருக்குது ஃபிட் ஆகுது அப்போ இது பேர் மெட்டபாலிக் ஆல்கோலோசஸா ஃபார்மில் என்ன ஒன் மில்லி ஈக்குவல் அண்ட் பைகார்பனேட் அதிகமான பிசி ஓட்டு ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அதிகமானோம் இப்போ பேஷண்ட்டோட பைகார்பனேட் எவ்வளவு தேர்ட்டி டூ இங்கே நார்மல் லெவல் என்ன பைகார்பனேட் லெவல் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ ரெண்டே சப்ராக்ட் பண்ணால் எயிட் அப்போ எயிட்டு வந்து எயிட் டைம்ஸ் பைகார்பனேட் அதிகமாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஒன் மில்லி ஈக்குவல் அண்ட் பைகார்பனேட் அதிகமானால் பிசி ஓட்டு எவ்வளோ அதிகமாகும் பாயிண்ட் செவன் எயிட் மில்லி ஈக்குவலன்ஸ் பைகார்பனேட் அதிகமானால் பிசி ஓட்டு எவ்வளோ அதிகமாகணும் எயிட் இன்ட்டு பாயிண்ட் செவன் அதனால தான் இந்த ஃபார்ம் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இங்கே ரைஸ் பற்றி பேசுகிறோம் அதனால தான் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் பிசி ஓட்டு அதிகமாக இருக்கணும் நார்மல் பிசி ஓட்டு என்ன ஃபார்ட்டி இப்போ கூட ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ பி பிசி ஓட்டு எவ்வளோ ரைஸ் ஆகிக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரைஸ் ஆகிக்கணும் ஆனால் பேஷண்ட்டோட பிசி ஓட்டு என்ன வெறும் ஃபார்ட்டி தான் ஸோ என்ன இருக்குது ரைஸ் ஆகிருக்கா பேஷண்ட்டுக்கு ரைஸ் ஆகலை அப்படின்னா காம்பன்சேட் ஆகிருக்கா எக்ஸ்பெக்டட் பிசி ஓட்டு லெவலுக்கு ஈக்குவலாக பேஷண்ட்டோட பிசி ஓட்டு வந்தால் தான் என்ன அர்த்தம் காம்பன்சேட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனால் இங்கே காம்பன்சேட் ஆகலை ஸோ அன்காம்பன்சேட்டட் மெட்டபாலிக் ஆல்கோலோசஸ் தட் ஆல் அண்ட் இது வந்து